ஸ்ரீ மகா விரிவாச்சரணம் ஸ்ரீ சங்கராபுரம் தென்னாடுடைய விரிவா போற்றி எந்நாட்டு வருக்கும் விரிவா போற்றி சர்வக்கியா சர்வியாபி விரிவாச்சரணம் மாயப்பரப்பிற்கும் மாபிரிவாடி போற்றி சனாதன தர்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் அடியனோட நமஸ்காரங்கள் இன்னைக்கு சங்கர ஜெயந்தி வருமா விசேஷமாக காத்தால் அவங்கள்ட்ட பகிர்ந்துட்ட மாதிரி நூற்றி எட்டு அக்னிவோத்திரிகள் வீடோட முதல் பிளாட்டுக்கு உண்டான பயில் ஒர்க்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு ஒம்பது பயில் போட்டிருக்கு ஒரு பதினஞ்சு பேர் ஒரு டீம் இதுக்கு ஒரு இந்த பயில் போடுறதுக்கு அப்படியே இடத்துல அப்படியே ட்ரில்லிங் பண்ணி ஒரு பதினஞ்சு அடிக்கு வரைக்கும் பள்ளம் எடுத்து அதில் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல் எம்எம் ராடு எயிட் எம்எம் ராடு எல்லாம் ரிங்ஸ்லாம் போட்டு உள்ளுகள இறக்கி அப்புறம் கான்கிரீட் மிக்சர் மிஷின் பக்கத்தில் இருக்குது அதில் வச்சு கான்கிரீட் கொட்டி பதினஞ்சு அடி வரைக்கும் கான்கிரீட் போட்டுற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் கொடுத்ததில் மொத்தம் இருபத்தஞ்சி பயில் வருது ஒரு ஆற்றுக்கு இருபத்தஞ்சி பயில் போடுறதுக்கு மொத்தம் டீமு பதினஞ்சு பேர் வேலை பார்த்தோன்னா ஒரு ஒன்றரை நாளில் பூர்த்தி ஆகும் அது மாதிரி நூற்றி எட்டு வீடுக்கு முதல்ல சாம்பிள் டெஸ்ட் மாதிரி கான்ட்ராக்ட் ஃபைனல் பண்ணுறதுக்கு ரேட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக முதல்ல ஒரு பயில் ஒரு பிளாட்டோட பயில் ஒர்க் ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்றைக்கி ஜெயந்தி மூலமாக சங்கர ஜெயந்தி வருமா மகாபிரிவா கிருப்பையால் வேலை ஆரம்பித்து அதனோட அது ஒர்க்கில் சைட்டில் நடந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்கு ஒசம் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சேர்க்கு தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு மூ இருபத்தஞ்சி பயிலில் பதினஞ்சு பயில் ஒன்றே கால் அடி டயா பத்து பயில் வந்துட்டு ஒரு அடி டயா மொத்தம் இருபத்தஞ்சி பயில் மொத்தம் ஏன்னா மொத்தம் வந்துட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் கட்டணம் வைதிகாலுக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சங்கல்பத்தில் இப்போ நூற்றி எட்டு வீடுக்கு உண்டான முதல்ல இந்த பயில் ஒர்க்கு முடிச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபவுண்டேஷன் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோன்னாக்க மழைக்குள்ளே நூற்றி எட்டு வீடு எப்படியும் ஒரு இந்த பயில் இந்த எக்ஸசைஸ் இப்போ போட்டுருக்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் மூணு மாதம் ஆகிடும் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்துக்குள்ளே எப்படியா பண்ணணுன்ட்டு ஒரு நாலு டீம் ஒன்றா ஆரம்பித்தோன்னாக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருபத்தி ஏழு வீடுன்ற மாதிரி நாலு வீடு சேம் சமன் டெனஸ் ஆரம்பித்தோனாக்க ஒரு அறுபது நாள்லேயும் தொண்ணூறு நாளுக்குள்ளே பூர்த்தி பண்ணுற மாதிரி அதுக்குண்டான மெட்டீரியல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி இப்போ லாக்டவுன் பீரியட் முடிஞ்ச உடனே அங்கே மரம் மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி சிமெண்ட்டு ஜல்லி மணல் கம்பி இந்த நாலு ஐட்டம் வரணும் அதுக்குண்டான ஏற்பா அதே மாதிரி மிக்சர் மிஷின் வேணும் ஒரு டீம் ஏற்பாடு பண்ணி பெரியவா அனுகிறதால இன்றைக்கி நல்லபடியாக அந்த பயில் ஒர்க்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சது ஏன்னா இந்த டெஸ்ட் பண்ணி ஏன்னா இது முதல் முதல்ல அந்த கேம்பஸில் இந்த சாயல் ரிப்போர்ட்டுக்கு நூற்றி எட்டு வீடுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு ஏன்னா கொஞ்சம் வந்து நூற்றி எட்டு வீடுன்ற போது ஒரே மாதிரி இருக்கணும் டிசைன்ஸ் ஒரே மாதிரி வரப்போகிறது சைஸ் ஒரே மாதிரி வரப்போகிறது அதனால் மாறுதலே இல்லைன்றதுனால ஒரே மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்துருக்கேன் இது கொஞ்சம் சீக்கிரம் பிடிக்கிறன்ற மாதிரி ஒரு இந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் வந்து சீக்கிரம் ஆகிடும் இது இந்த நூற்றி அந்த பயில் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்கேஷன் பண்ணாமல் அப்படியே பெனிட்ரேட் பண்ணி இடத்துல அப்படியே கான்க்ரீட் போட்டு முடிச்சிடற மாதிரி அதனால் பெரியவானுக்கு இருக்கிறதால மே மாதம் ஜூன் மாதம் ஜூலை மாதம் பதினஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே இந்த நூற்றி எட்டு வீடு எப்படியாவது இந்த 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 இருபத்தஞ்சி பயில் ஒரு ஒரு ராத்துக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுற மாதிரி ஒரு சங்கல்பத்தில் அந்த ஃபோட்டோலாம் பகிர்ந்துருக்கேன் அந்த எக்ஸசைஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதுக்கு வருஷம் தான் அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் போட்டிருக்கு அப்புறம் காம்பவுண்டால் ஒர்க்கு காம்பவுண்டால் ஒர்க் ஒர்க்கு பொறுத்துக்க அப்படின்னாக்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் ரன்னிங் ஃபீட் இருக்குது அந்த கேம்பஸில் அந்த காம்பவுண்டால் சொத்து மொத்தமாக போடணுன்ற மாதிரி ஒரு சங்கல்பத்தில் ஆரம்பித்து தெற்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு நானூறு ஐநூறு அடி வரைக்கும் போட்டிருக்கு திருப்பி அதில் கேப் விட்டுருக்கோம் திருப்பி இப்போ கிழக்கு பக்கம் வந்துட்டு ஒரு நானூறு அடி வரைக்கும் போயின்ட்டுருக்கு இது ஒயரை வந்து ஆல்மோஸ்ட் பத்து அடி ரோட் லெவலில் டென் ஃபீட் இருக்கும் இப்போ பார்த்தனாக்க ஒரு கேப் இருக்கும் மேலே அதுவும் ஃபில்லப் பண்ணணும் ஒரு 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 பிட்டி இந்த காலம்ஸ் பார்த்தனாக்கா ஆறு ஆறு ஸ்லாஷ் வரும் என்ன கருங்கல்லையே கட் பண்ணி அந்த பட்டர் மிஷினோட கட் பண்ணுற அந்த ஃபோட்டோவும் போட்டிருக்கேன் இது வந்து இந்த மொத்தம் ஆறாயிரம் அடி ஏழாயிரம் அடி முடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் ஆரம்பித்து போன வருஷம் ஆரம்பிச்சிது இது வரைக்கும் ஒரு ஆயிரம் அடி ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூறு அடி போட்டிருக்கு இது கல் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அந்த பக்கம் கருவூர் அந்த பக்கம் ராசிபுரத்துலேருந்து பிளாக் வந்து அதுலேருந்து கட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி இப்போ மிஷினே கருங்கல் கட்டிங் மிஷினே வாங்கி சைட்டில் இறக்கி பண்ணதுனால பிளாக்கை வந்து தினாங்க இங்கே ரெடி பண்ணுற மா
வேத சாம்ராஜ்யம் பரிபாலம் பண்ணுற மாதிரி பெரியவா பிரத்யமாக அங்கே ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் வசத்தியாக கொண்டாடுற மாதிரி பெரியவாள அங்கே வரப்போகிறது அதுக்காக நித்தியம் வழிமேல் விழி வைத்து காத்திருக்கிற மாதிரி எல்லாரும் காத்துருக்கோம் அடியனை சேர்த்து ரொம்ப வசத்தியாக வந்துட்டு இருக்கு லௌகிகா வீட்டில் வந்துட்டு ஐ பிளாட்டுன்ட்டு சாய்ராம் ஜனக்கல்யாண சாய்ராம் இருக்கு அது பக்கத்தில் வந்துட்டு ஐ பிளாட்டுன்னு அதில் வந்துட்டு ஃபவுண்டேஷன் வரைக்கும் மேலே வந்து பிளிந்தி பீம் கான்கிரீட் நீ போட்டுருக்காங்க அதுவும் நான் ஃபோட்டோஸ் போட்டிருக்கேன் பில்டிங்கை வந்துட்டு கிரௌண்டில் இல்லைன்னு ஒரு அஞ்சு அடி வந்து பிரிக்கர் போட்டு பலகை எல்லாம் அடிச்சிருப்பாங்க வெள்ள மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் அது கான்கிரீட் நீங்கள் போட்டுருக்காங்க இதை தவிர்த்து இன்னைக்கு என்ன ஒரு விசேஷம்னா அங்கே ஒரு கிட்டத்தில் கிராமத்தில் ஒரு ஒன்றரை ஏக்கரில் கௌ கௌ ஃபோர்ன்ட்டு அப்படின்னாக்க கவு ஃபோர்னாக்க அந்த ஒரு விதை அந்த விதையை வச்சு வச்சனாக்க பசுமாட்டுக்கு தீவனத்துக்கு ஒரு புல் மாதிரி வளரும் பச்சை கலரில் க்ரீன் ஃபால்டர் சொல்லுவா இல்லையா அது மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் ஏக்கரில் இன்றைக்கி நட ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஐம்பது நாளில் நல்ல பிடிச்சின்னு வளர ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் அந்த புல்லை கட் பண்ணி அப்புறம் கிராஸ் கட்டர் மிஷினில் வச்சு கட் பண்ணி போட்டனாக்க நல்லா ஒரு தீவனம் நல்ல தீவனன்ற மாதிரி பிராண்டு ஒன்று ஒன்றுக்கு சியோ கோ ஃபோர்னு பேர் அந்த பிராண்டுக்கு அது நட்டுருக்கு இன்றைக்கி இதை தவிர்த்து ஒரு எழுநூறு வாழைமரம் ரசாலி பழம் மொந்த பழம் அதுக்கப்புறம் பூவம் பழம்ட்டு அதுவும் இன்றைக்கி ஒரு எழுநூறு மரமும் இன்றைக்கி அந்த விதையை இது இது கண்ணு அங்கே வச்சுருக்கு வாழைமரம் கண்ணு வச்சுருக்கு பெரியவானுகிறதால இந்த ஆரிசங்கர ஜெயந்தி அன்றைக்கி இதெல்லாம் நடக்கணும்னு ஒரு சங்கல்பத்தில் ஒரு பக்கம் க்ரீன் ஃபோட்டர் மாதிரி கவு ஃபோட்டர் அந்த நூற்றி நாற்பது நூற்றி ஐம்பது பசுமாடுக்கு அங்கே தீவனம் கொடுக்கறதுக்கு இதை வச்சுட்டானாக்க அப்பப்போ சைக்கிள் மாதிரி ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தான் கட் பண்ணி கட் பண்ணி கொடுத்துனே இருக்கா அதுக்காக ஒரு ஒன்றரை ஒரு ஏக்கர் ஏர்மார்க் பண்ணியிருக்கு வாழை க வாழை தோட்டத்துக்கு ஒசரம் தெரியும் ஒரு ஒன்றரை ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கருக்காக இன்றைக்கி விதை வச்சு அதை தவிர்த்து கண்ணு நடுறதெல்லாம் ஃபோட்டோஸ் போட்டிருக்கேன் எல்லோரும் அவசியம் பார்க்கணும் இது ஒரு கிராமம் செல்ஃப் கண்டென்ட் வில்லேஜ் மாதிரி எதை கேட்டாலும் அங்கே இருக்கணும் ஜா அரிசி வேணுமா அங்கே இருக்குது பருப்பு வேணுமா அங்கே இருக்குது காய்கறி வேணுமா அங்கே இருக்குது சகலமும் அந்த கேம்பஸ்க்குள்ளே கொடுக்குற மாதிரி வெளியில் எங்கேயும் போகாமல் அந்த கேம்பஸ்க்குள்ளேயே பரம்பரை பரம்பரையாக அங்கே இருந்து எல்லாம் வாழ்ந்து சனாதன தர்மப்படி சாஸ்வத்தமாக நியமமாக தர்மோக்தமாக வேதோக்தமாக அந்த கிராமம் வசத்தியாக சீக்கிரம் வரணும்ன்ட்டு இன்றைக்கி சங்கர ஜெயந்தி பாதாலோட இன்றைக்கி ஜெயந்தி போது எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன் இன்றைக்கி இன்னும் ரெண்டு வாய்ஸ் மெசேஜ் போடணுன்னு இருக்குது நிறைய பெண்டிங் இருக்குது ஒன்றுன்னா முடிச்சுட்டு வரணுன்ட்டு எட்டு மணிக்கு அவசியமாக ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் போட போகிறேன் எல்லோரும் அவசியமாக கேட்கணும் பெரிய அணுகிறதால இன்றைக்கி அந்த சந்தியாவந்தன குரூப்பு இன்றைக்கி காத்தால் வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு பேர் நானூறு பேர் சந்தியாவந்தனம் பிரம்ம யஜத்துக்கெல்லாம் சேது சேரேன்னு ஒப்புத்தன் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணி அமைச்சிருக்கா அதுமாதிரி சம்ஸ்கிருத கிளாஸும் இன்னைக்கு டெஸ்ட் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு குரூப்பாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு அதை பற்றி எட்டு மணிக்கு அவசியம் நான் சொல்லப்படுறேன் எல்லாரும் அவசியமாக கேளுங்க ஒம்பது மணிக்கு நம்ம பெரியவாளுக்காக ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு பொருள் பாலக்காடில் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அதனோட ஃபோட்டோஸும் உங்ககிட்ட போட்டுட்டு பகிர்ந்துக்க போகிறேன் அதனால பெரியவா காரிக்கிரமங்களே நிறையா நித்தியம் நடக்கணும் இந்த சனாதன தர்ம குடும்பத்தில் இருக்க அத்தனை பேரும் எப்பவுமே பெரிவா ஸ்மரணியோடு இருக்கணும் சங்கராபுரம் ஸ்மரணியோடு இருக்கணுன்ற மாதிரி பெரிவா ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்காண்ட தான் மனசில் எடுத்துக்க வேண்டியதாக இருக்குது நிறைய காரியக்கிரமங்கள்தான் இருக்குது இந்த லாக்இன் பீரியட் முடிஞ்சோடனே வேலை ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஃபவுண்டேஷன் இப்பயே ஆரம்பித்து சீக்கிரம் லோகத்தில் இருக்கிற இந்த வியாதியெல்லாம் போய் எல்லாரும் சௌக்கியமாக இருக்கணும் பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி ஜெயந்தி போது பெரிவாள ஸ்மரணையாக இருக்கணும் எப்பாரும் இருக்கிற மாதிரி ஆரிசங்கர் பகோத்பாதாவில் எப்பவுமே தியானித்து அவரை ஸ்மரித்து அவரால் தான் இன்றைக்கி லோகமே லோகம் ஃபுல்லாக இன்றைக்கி நம்ம மதம் வசத்தியாக கொண்டாடுறதுனாக்க அது காரணம் நம்ம ஆச்சாரியர் ஆதிசங்கர் பகவத்பாதார் அவரோட ஜெயந்தியும் போது எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணணும் சீக்கிரம் அந்த கிராமம் பூர்த்தி ஆகணும் எல்லாரும் அந்த கிராமத்துக்கு வரணும் லோகட்சேமார்த்தமாக அவரை கிராமத்துக்கு நிறைய பேர் அவங்க வந்து அங்கே நடக்கிற காரியக்கிரமெல்லாம் பார்த்து அங்கே இருக்கிற சூழ்நிலையை எல்லாரும் அனுபவித்து எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும் இந்த சூக்ஷமத்தை இந்த தாத்பரியத்தை இந்த சங்கல்பத்தை இந்த மாதிரி ஒரு கிராமம் சத்காரியம் வருதுன்றத இந்த சனாதன தர்ம குடும்பத்தில் இருக்க அத்தனை பேரும் நிறைய பேருக்கு தெரியப்படுத்தணும் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் நித்தியம் பத்து பேர் கொடுங்க அடுத்த வருஷம் ஜூன் மாதம் மே மாதம் ஏப்ரல் மாதத்துக்குள்ளே ஒரு லட்சம் பேர் ஒரு லட்சியம் ஒரு லட்சம் ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கேன் அது நிறைய ரொம்ப சொந்தன்னு இருக்குது ஆனால் எதிர
எல்லாரும் சாஸ்வத்தமாக வாழறதுக்கு ஒரு பக்கம் சம்ஸ்கிருத குரூப்பு ஒரு கொப்பளம் சந்தியான குரூப்பு ஒரு பக்கம் சிவகங்கிரி குரூப்பு ஒரு பக்கம் அரிதி போஜன குரூப்பு ஒரு கொப்பளம் ராமநாமாளி குரூப்பு அதுமாதிரி விருதியாயிண்டே இருக்குது நாளுக்கு நாள் அப்புறம் வேற வந்து ஒரு மூணு மாதம் கழிச்சு ஆற்றுலேயே வந்து கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடு பண்ணுற அந்த மாதிரி ஒரு சங்கல்பா இருக்குது இன்றைக்கி அதனால் இந்த முப்பது நாள் முப்பத்தெட்டு நாள் போனதே தெரியல இன்னும் ஒரு எட்டு நாள் நாற்பத்தெட்டு நாள் கழிச்சு எல்லாம் பூர்த்தியாகி நம்ம திருப்பி வரும்போது ஒரு புது வாழ்க்கை வாழற மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சூழ்நிலையை பெரியவா ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்கா எல்லாத்துக்கும் மேல இப்ப லங்கனம் பரம அவசரம் வந்திருக்கு நாளைக்கு என்ன வரும்னு தெரியாது பெரியவா ஸ்மரணையோட இருப்போம் பெரியவாவில் பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டே இருப்போம் பெரியவா பெரியவான்னு சொன்னிட்டே இருப்போம் பெரியவா சொன்ன காரியத்தில் செஞ்சுட்டே இருப்போம்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு எட்டு மணிக்கு மறுபடியும் சந்திப்போம் பெரியவாச்சரணம் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய 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 ஜெய சங்கர ஹர ஹர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர 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 ஜெய 